ஹாய் வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் தான் உங்கள் கற்கும் படலம் ரத்னகுமார் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜியோமெட்ரிக் மீனில் கண்டினியூஸ் சீரீஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது கண்டினியூஸ் சீரீஸ் டைப் ஆஃப் டேட்டா கொடுத்துருந்தாங்கன்னா எப்படி ஜியோமெட்ரிக் மீன் கண்டுபிடிக்கணும் லாஸ்ட் ரெண்டு வீடியோவில் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் சீரீஸ் அதுக்கப்புறம் டிஸ்கிரிட் சீரீஸ் பற்றி பார்த்தோம்ல இந்த வீடியோவில் நான் கண்டினியூஸ் சீரீஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் கண்டினியூஸ் சீரீஸ்னால் ரொம்ப சிம்பிள் இந்த மாதிரி டேட்டாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேஞ்ச் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூ வந்து இன்னொரு வேல்யூ அப்பர் அண்ட் லோயர் லிமிட் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த மாதிரி டேட்டா கொடுத்துருந்தாங்களே அது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டினியூஸ் சீரீஸ் இதுலேயே நிறையா மெத்தடெலாம் இருக்குது ஸோ அந்த மெத்தடையும் நான் சால்வ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது கண்டினியூஸ் டேட்டா எப்படிலாம் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்றத நான் வந்து ஃப்யூச்சர்லேயும் நான் வந்து அப்லோட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதனால் கண்டினியூஸ் டேட்டா வந்து மோஸ்ட்லி எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்க்கும்போது கண்டினியூஸ் ரிலேட்டட் டேட்டா கொடுக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் தான் கேட்பாங்க எதர் அரித்மெட்டிக் மீன் கண்டுபிடிக்க தான் இருக்கும் இல்லை ஜியோமெட்ரிக் மீன் ஹார்மோனிக் மீன் மீடியன் அந்த மாதிரி இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போகிற எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸ் சீரியஸ் டைப் ஆஃப் டேட்டாலாம் கொடுக்குறது தான் அதிகமாகவே இருக்கும் ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் கொஞ்சம் பெருசாகவும் போகும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க் வந்து எயிட் மார்க்லேயோ இல்லை டென் மார்க்லேயோ கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கும் ஓகே கண்டினியூஸ் சீரியஸ் டேட்டானா இந்த மாதிரி இன்டர்வல் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த கண்டினியூஸ் சீரியஸ் டேட்டாவுக்கு எப்படி ஜியோமெட்ரிக் மீன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஜியோமெட்ரிக் மீனுடைய ஃபார்ம்லாம் எழுதிக்கணும் ஃபார்ம்லாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் சீரியஸ்க்கு டிஸ்கிரிட் சீரியஸ்க்கு தன் மாறிச்சு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் சீரியஸில் லாக் எக்ஸ் பை என் போட்டோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி இருந்தாலும் ஃப்ரீக்வன்சி மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் எந்த இடத்துல நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் கண்டினியூஸ் சீரியஸ் டேட்டா நிலையில் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா மிட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் கரெக்டாக மிட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இந்த எம் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது மூலிமா அதை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ண போகிறோம் அப்போ எம் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி இருந்தெல்லாம் ஜீரோ டு டென்னா மிட் வேல்யூ ஃபைவ் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சாச்சு இந்த மாதிரி டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும்போது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா நோ இஷ்யூஸ் இதுக்கு முன்னாடி நான் ப்ராப்ளமில் சொல்லும் போதே டீட்டெயிலாக சொல்லியிருந்தேன் மிட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது உங்களுக்கு ஏதாவது டிஃபிகல்ட் இருந்துச்சுன்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா அந்த ரேஞ்சில் இருக்கிற ரெண்டு வேல்யூமே எடுத்து எழுதிக்கங்க ஸோ டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் டிவைடட் பை டூ அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை டூ வரும் விச் மீன் பை தட் டுவெல் ஸோ அப்போ இதனுடைய மிட் வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் அப்போ அடுத்த வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைட் பை டூ வரும் விச் மீன் பை தட் உங்களுக்கு ஃபிஃப்டீன் ஸோ சிம்பிளாக நம்ம என்ன பண்ணால் ரெண்டு வேல்யூ ஆட் பண்ணி டிவைட் பை டூ போடுறது மூலிமா மிட் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த மாதிரி டிஃபிகல்ட்டாக கொடுக்கும்போது கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஃபார்ம்லாம் பண்ணி போட்டு நீங்கள் போடுறது தான் உங்களுக்கு வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கும் சில பேருக்கு அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பார்த்தோனே கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் ரெண்டு வேல்யூ போட்டதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சிடும் அது எப்படி வருது அப்படின்றத பற்றி தெரிஞ்சிடலாம் டுவெல் ஃபிஃப்டீன்னா இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்லேருந்து ஃபிஃப்டீனுக்கு எத்தனை டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் இருந்ததுன்னா இங்கே டுவெல் இங்கே தேர்ட்டீன் இருந்ததுன்னா இங்கே ஃபிஃப்டீன் அப்போ டென்னா ரெண்டு டிஜிட் ஆட் பண்ணி டுவெல் தேர்ட்டீனா ரெண்டு டிஜிட் ஆட் பண்ணி ஃபிஃப்டீனு சிக்ஸ்டீனா ரெண்டு டிஜிட் ஆட் பண்ணி ஜியோமெட்ரிக்ஸ்வல்ட்டி <laughs> summation of f into log m value divided by n okay so ipo namba vandu pathina formula kandupidichaachi formula irukku appo direct ah namba enna pannanum sum proceed pannalama idu na erase panikiren sum eppadi proceed pandradhuna so inga na mid value kandupidikidhu eppadi nu solittu potrundhen so adha neenga vandu eduthu vechikken thaniya proper ah sum eppadi kandupidipom x value first eduthiknom okay 10.5 to 13.5 13.5 to 16.5 16.5 to 19.5 19.5 to 22.5 22.5 to 25.5 so simple x value then இதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும் இதனுடைய m value போடணும் already m calculate பண்ணதனால அப்படியே அதை எடுத்து எழுதிக்கங்க 12, 
ஸோ கேல்குலேட்டர் எடுத்துகிட்டு வந்துக்கோங்க ஓகே கேல்குலேட்டர் வந்தாச்சு லாகு போட்டுக்கங்க லாகு எம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்வு ஸோ டுவெல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் நைன் ஒன்னுக்கு அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற டிஜிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபைவாக இருக்கிறதுனால ஒன்று இங்கே கேரி பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஒன் பாயிண்ட்டு ஜீரோ செவன் நைன் டூ இப்போது நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம்லேயும் சரி அதுக்கு முந்தின ப்ராப்ளம்லையும் சரி ஜியோமெட்ரிக் மில்ல லாக் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு டீட்டெயிலாக பார்த்தாச்சு ஸோ ரொம்ப நேரம் டைம் எடுத்துக்காமல் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் லாக் ஃபைவ்க்கு என்ன வேணும் சொல்லுவோம் நான் அதை நான் இங்கே டேரெக்டாக போட்டுறேன் நான் ஆல்ரெடி வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை நான் எடுத்து போட்டுக்கிறேன் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் த்ரீ நீங்கள் வந்து என்ன வச்சு செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ லாகோட எம்மோட வேலையை எல்லாம் போட்டுச்சு அடுத்து ஃபார்முலாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப் இன்ட்டு எம் தேவை ஸோ அப்போ எஃப் இன்ட்டு லாக் எம் போட்டுக்கங்க ரொம்ப சிம்பிள் நைன் இன்ட்டு இது ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ மட்டும் நான் கேல்குலேட்டரில் கேல்குலேட் பண்ணுறேன் ஸோ கேல்குலேட்டர் எடுத்துக்கிட்டாச்சு நைன் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட்டு ஜீரோ செவன் நைன் டூ என்னோடய வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஃப்ராக்ஷனில் வருது நான் ஆல்ரெடி லாஸ்ட் வீடியோலேயே சொல்லியிருந்தேன் இந்த மாதிரி ஃப்ராக்ஷனில் வந்துச்சுன்னா சில கேல்குலேட்டரில் இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ஃப்ராக்ஷன் டெசிம்லாம் மாற்றத்துக்கு கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ இந்த கேல்சியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எஸ்டி வச்சு மீன் பேக் நைன் பாயிண்ட்டு செவன் ஒன் டூ எயிட் ஓகே நைன் பாயிண்ட்டு செவன் ஒன் டூ எயிட் ஓகே ஸோ அடுத்த வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் இன்டூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதை நான் கேல்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஆல்ரெடி ஸோ அந்த வேல்யூ இங்கே நான் எடுத்து போட்டுக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் கேல்குலேட்டரில் இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ டுவெண்ட்டி த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் த்ரீனா வந்து பாருங்கள் ஸோ நான் அதுக்குள்ளே நான் இங்கே வேல்யூ எழுதுகிறேன் செவன் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட்னா நைன் பாயிண்ட்டு டூ டபுள் ஃபைவ் ஃபோரு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட்னா உங்களுக்கு வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட்டு ஃபைவ் டூ ஜீரோ எயிட் ஸோ இதெல்லாம் நான் ஏன் கேல்குலேட்டர் போடலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டு ரெண்டு மூணு ப்ராப்ளமாக இதே விஷயம் தான் நம்ம பண்ணிட்டுருக்கோம் ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த கேல்குலேஷன் கேல்குலேட்டர் போட்ட பாட்டை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அதை நான் டேரெக்டாக இங்கே எழுதுறேன் ஓகே இப்போ நம்ம ரெண்டு பேரும் மல்டிப்ளை பண்ண வேல்யூ வந்துச்சு நமக்கு தேவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்மேஷன் ஆஃப் எஃப் இன்ட்டு லாக் எஃப் அப்படின்னா இதனுடைய ஆட் இது எல்லாமே ஆட் பண்ணுற வேல்யூ தான் நம்மளுக்கு என்னென்னா சம்மேஷன் ஆஃப் எஃப் இன்ட்டு லாக் எம் ஸோ சம்மேஷன் ஆஃப் எஃப் இன்ட் லாக் எம் என்ன வேல்யூனா ஸோ இதையும் நான் ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது நீங்கள் கேல்சியில் தனியாக எடுத்து போட்டிங்கன்னா எல்லாமே போட்டு நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வரும் ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி ஓகே இது வருதான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க ஆஃப்டர் தட் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு என்னோட வேலை தேவை இந்த வேலை கண்டுபிடிச்சாச்சு என்னோட வேலை என்ன என்னென்ன அர்த்தம் என் விச் இஸ் மீன் பை தட் சமேஷன் ஆஃப் எஃப் சமேஷன் ஆஃப் எஃப்னா இது கூட்டு தொகை ஸோ சமேஷன் ஆஃப் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ வரும் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி டூ ஸோ இப்போ ஃபார்ம்லாவில் தேவைப்படுற ரெண்டு வேல்யூமே கண்டுபிடிச்சாச்சு டேரெக்டாக நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த இடத்துல அப்படியே ஈக்குவல் டு போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஆன்டிலாக் செவன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட்டு செவன் ஜீரோ சிக்ஸ் எயிட்டு டிவைட் பை சிக்ஸ்டி டூ அப்போது இப்போது செவன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட்டு செவன் ஜீரோ சிக்ஸ் எயிட் இருக்குல்ல இந்த வேல்யூ நம்ம போடணும் ஸோ கேல்குலேட்டர் இங்கே நான் ஒத்திக்கிறேன் ஜீரோ எனக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் 2271 டூ செவன் ஒன் பண்ணும் ஓகே ஒன் பாயிண்ட்டு டூ டூ ஒன் செவன் ஒன் ஜீரோ செவன் இருக்குது அப்போ ஒன் ஒன் போட வேண்டியதான் ஈக்குவல் டு ஆன்டி லாக் ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ ஒன் ஒன் ஸோ இப்போ ஆன்டி லாக் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ ஒன் ஒன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிது ரொம்ப சிம்பிள் மறுபடியும் கேல்குலேட்டர் எடுத்துங்க ஜியோ க்ராஸ் பண்ணிங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி லாக் கண்டு போடணும் அதுக்கு ஷிஃப்ட் எடுத்துக்கிட்டு திருப்பி லாக் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா டென் டு தி பவர் சம்திங் வரும் அந்த இடத்துல ஒன் பாயிண்ட் டபுள் டூ டபுள் ஒன் அப்படி போட்டு ஈக்குவல் சிம்பிள் எடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வேல்யூ வந்துடும் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட்டு சிக்ஸ் ஃபோர் ஓகே சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட்டு சிக்ஸ் ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட்டு சிக்ஸ
ஸோ மறுபடியும் நீங்கள் போட்ட ஆன்சர் கரெக்டாக அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இந்த வேல்யூ அதாவது இந்த வேல்யூ எக்ஸ் வேல்யூக்கு நடுவில் இருக்கான்னு பார்க்கணும் எக்ஸ் வேல்யூக்கு எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆரம்பிச்சு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்குது இதுக்கு நடுவில் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஆஃப்கோர்ஸ் இருக்குது சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட்டு சிக்ஸ் ஃபோர் வந்து இதுக்கு நடுவில் இருக்குது அப்போ உங்களுடைய ஆன்சர் ஆல்மோஸ்ட் கரெக்டு அவ்வளோதான் சிம்பிளாக இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜியோமெட்ரிக் மீன் கண்டுபிடிச்சாச்சு இல்லை ஸோ ஜியோமெட்ரிக் மீன் முடிச்சாச்சு அடுத்த வீடியோவில் நம்ம வந்து ஹார்மோனிக் மீனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் அடுத்த வீடியோவில் அண்டில் திஸ் இஸ் பை ஃப்ரம் ரத்னாகுமார் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டை ஹிட் பண்ணிக்கோங்க தே